我的信是人生的第一封 love letter。嗯，初恋先生你好，我是 F 班（括号不是）的许文婷。在我写信的这一刻，你一定还不知道我。不过以后喜欢着你的我，一定紧张的连话都不会说了。所以我现在还是有义务出卖一些他的小心思的。首先呢，他真的很倒霉，长这么大也没真正喜欢上过谁，但他也很任性，宁愿单身也不会将就的，所以很感谢你的出现，让他第一次知道喜欢一个人的感觉。我想你一定是很好很好的人，就是挺爱迟到的。他还想看看你的世界，然后紧握着你的手走进两个人的剧目。世界真的太大了，一生也很长很长。总会有许多辛苦的瞬间，但是我相信，如果是你们的话，遇到再困难的事情，也可以开开心心的笑成两个小傻子。接收了。最后呢，感谢初恋之神，让我遇见了你。如果可以的话，要给初恋之神写一生的信。呃、uh, ，我的观念就是，不管发生什么事情，希望两个人可以是那种背对背作战的战友，然后可以把后背留给彼此。战友不是那个毛毛的词汇吗？并且同时也是，就是笑点很一致，然后两个人在一起都可以开开心心的面对这个世界所有的一切。所以我就想写这封信，对。炙热呀。其实他们每一个人对爱情都是很憧憬的，都都是觉得很美好的一件事情。好感性啊！还好我没有去，不然我只会写我要结婚。这个、<笑>听完之后，你对谁的，无论是男生女生，你觉得自己比较受打动的？那肯定是文绉绉的毛老师。我觉得他很有那种就是情怀吧、嗯，就是会写一个非常那个正式的话语，告诉你我有多么喜欢你。我觉得就是。文字的力量是很有魅力的，才华被才华打动了。但是真的，我觉得毛毛是一个内心情感非常丰沛，嗯、要溢出来了他才不谈恋爱。他需要一个能够接得住他的这个情感。对对对，成长。走吧，回去吧，走吧。楼下还有吃的，要去看看吗？楼底下。走。是绿豆饼吗，朋友们？还有小蛋糕，耶、yeah.。吃饱了吗？今天晚上没有，没有，咋吃饱呀？咱们晚上在这儿每天开小会好不好？好啊。怎么着？我来做个会议纪要。今天挂灯我都不知道怎么挂，今天晚上就没有跟什么接触啊，感觉。嗯，笑，笑而不语。那我问你点犀利的，来，我还能有什么那么犀利的？我的情感心里这么空白。嗯，哎，我问你，喜欢呃温柔的男生还是可爱的男生？更更看重哪一点？一点嗯，温柔和可爱，温柔。嗯，肯定是温柔。那你一般喜欢的人，他会他是那种就是主动型的吗？还是说被动型？挺主动的，挺主动的。嗯、就你比较喜欢主动型的是吗？对，因为我也很被动。嗯。我觉得我大概知道他的是谁了，温柔主动。嗯啊，什么东西？就是他喜欢的类型。谁呀、啊？你你先说是不是真的有，或者说偏向就是偏好？对，偏向而已，就谈不到喜欢。就是我在这里确实有偏向。就是温柔主动，啊、嗯，但他好像不是特别温柔主动，哎，也不一定啊。我我想到是谁了？你这样说我就更知道了。<笑>我怎么不知道、啊？我也不知道啊。等一下，我懵了。就是温温柔主动，但是又没有特别温柔，就是这个指向性，我觉得就挺明确的。哎呀妈！他把我这个局外人就聊懵了。我觉得就是毛毛不会变吧？那应该不会变。为什么都在？啊、不行，不能猜，不能猜了，不猜了。猜了猜了等下猜错了就很失望。就是，反正不一定。嗯
。哎哎呀，这个再纠结这个没有意义，下一趴。行吧，行吧，行吧。<笑>女生一般在这个时候都会坐下来互相聊一聊吗？女生会。他们现在不好意思说，是怕说中了同一个人会很尴尬。而且说中了那个人，万一没喜欢我，那不是更尴尬,更尴尬了？<笑>你喜欢男生什么样的？就大概是，就理工男，理工男，对啊，比较闷一点的嘛。对对对对对。啊，是不是因为你的性格就是比较还挺？呃，对对对对对对对对。给给特。对对对。好吧。你也喜欢吗 ？No no。那你说的很开朗的他不喜欢。对，我我会毕业死的。那个，你你你，你现在比较在意的男生的身上哪个特质最吸引你？嗯、呃，就是现有的特质，特质，现现有的，嗯，这句话很重要。你要说翟肖文就不行了。有原则，不，就是这里，啊、这里的人、啊啊、是啊，这里就看出来他有没有原则了、啊，看得出来，很明显，很明显。<笑>怎么这这几个原则我今天一个都没看到呢？<笑>可能你没有仔细观察。好，没事，就就到这儿吧。好，就到这。你能接受的年龄层是什么？就上下多少岁吧。上五岁，不下。就是如果那个人真的特别的让我心动、嗯，特别特别的让我心动的话、嗯，可能能接受三岁。下三岁，下三岁，不能再小。就是这，这也是极特别的个例。特别的个例是下三岁。反正我觉得，我不知道你们是不是就愿意在一段关系里面去教对方一件事情，还是希望对方来立的你。我一定要立的的。你都行，你也可以教他。对。我完全不能接受。你完全不能接受，他要立的你。就是我不能接受我来栽树后人乘凉这种事情。嗯。我只是单纯觉得，一个弟弟，他一定不会跟一个姐姐在一起的。就是因为我觉得本来男孩就比女孩成熟的晚，然后我还是个孩子呢。如果他还比我还要孩子，需要我来照顾，那谁来照顾我呢？嗯嗯，我觉得你是一个就是就是那种自那个是好的自尊，就是很强的，比较自信的那种。你就觉得自己值得最好的那种感觉，对吧？话是这样说没错，对我觉得这样很好。嗯。就是，嗯、呃，昨天不是说说有一个男生特别喜欢吃喜欢的人吃剩的食物，觉得很浪漫吗？哦，然后，我呢？怎么了？我也是。然后我呢？就是等一下，是我们这里的男生吗？对对,对。哦，继续吧。<笑>然后我呢，就是在我看来觉得特别特别浪漫的一件事儿，就是喜欢的人吃我吃剩的东西，嗯、因为这件事儿我经历过，就是。就是那个男生很自然的就把我吃不了的东西拿过去吃掉了，这个还挺亲密的。然后当时我的内心就一直在爆炸，就是放烟花。但是你不觉得这种行为就真的很对，就是完全已经越矩了。对，像爸爸会对妈妈做的事情。嗯，对对。而且当时真的自然到给我一种我俩已经在一起了的错。太会了，对，太会了。嗯，他好会